ഹലോ കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് നമുക്ക് വിറ്റേഴ്സിൽ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ വർക്ക്ഷീറ്റുകളുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരെന്താണ് നാച്ചുറൽ സ്പ്ലെൻഡി ഓക്കെ നാച്ചുറൽ സ്പ്ലെൻഡി എന്നാണ് യൂണിറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീട് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് രണ്ട് പാർട്ട് ക്ലാസ് ഒന്ന് എടുക്കുന്നതും പിന്നെ നാച്ചുറൽ സ്പ്ലെൻഡിയിൽ ആദ്യത്തെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിലും അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ചേർക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ട ടീച്ചർ കുട്ടികളെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു നാച്ചുറൽ വാക്ക് പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കാണുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഇവിടെ കുറേ പൂക്കളും പക്ഷികളും അതുപോലെ തന്നെ ചെടികളും മരങ്ങളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ വെള്ളത്തിലൂടെ ഒക്കെ ഒരു കാട്ടിലോട്ട് അവർ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് അതായത് ഒരു നാച്ചുറൽ വാക്ക് അവർ നടത്തി അല്ലേ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കൊരു വർക്ക് ഉണ്ട് പേജ് നമ്പർ എട്ടാമത്തേൽ ഒരു വർക്ക് ഉണ്ട് ഇമാജിൻ യു ആർ ഗോയിങ് ഓൺ എ നാച്ചുറൽ വാക്ക് വിത്ത് യുവർ ടീച്ചർ ഹൗ വുഡ് ദാറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ബി ലിസ്റ്റ് ദം ബിലോ ഇൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് കോളംസ് യു മേ സീക്ക് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് യുവർ ടീച്ചർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടീച്ചറുടെ കൂടെ ഒരു നാച്ചുറൽ വാക്കിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും എന്തൊക്കെ കേൾക്കാൻ കഴിയും എന്തൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും എന്നെഴുതാനാണ് ആദ്യത്തെ വാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അതിൽ ഇതൊക്കെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ എഴുതിയത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഐ കുഡ് സി എനിക്ക് എന്തൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും ബിഗ് ട്രീസ് വലിയ മരങ്ങൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്ട്രീംസ് നല്ല അരുവികൾ പിന്നെ ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ് പുൽത്തകിടുകൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് വിവിധ തരം ബേർഡ്സ് വൈൽഡ് ആനിമൽസ് അതായത് വന്യജീവികളെ ഇവയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ കാണാൻ കഴിയൂല്ലേ അപ്പോൾ അത് എഴുതി ഐ കുഡ് ഹിയർ ഐ കുഡ് ഹിയർ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ കേൾക്കാൻ കഴിയും ദ ചീപ്പിങ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് അതായത് ബേർഡ്സിൻ്റെ ആ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവർ ചിലക്കില്ലേ ആ സൗണ്ട് പിന്നെ ബ്രൈറ്റനിങ് എക്കോ ഫ്രൈറ്റനിങ് എക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള എക്കോ കാരണം നിശബ്ദമായ കാട്ടിൽ അങ്ങനത്തെ എക്കോസൊക്കെ കേൾക്കും ദ സ്ക്രീമിങ് ഓഫ് പീ കോക്സ് അതായത് മയലുകളുടെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഒരു സൗണ്ട് അവരുടെ കരച്ചിൽ സൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്ലോയിങ് വാട്ടർ വാട്ടർ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൗണ്ട് നമുക്ക് കേട്ടാൽ അതിൽ വെള്ളം ഒഴുകുന്നതിൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കാം പിന്നെ എന്താ സൗണ്ട് ഓഫ് വൈൽഡ് ആനിമൽസ് വൈൽഡ് ആനിമൽസിൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കാം അല്ലേ ഇനി ഐ കുഡ് സെൻസ് എനിക്ക് എന്തൊക്കെ അനുഭവപ്പെടും എന്നാണ് ദ ഫ്രാഗ്രൻസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് എനിക്ക് അതായത് പൂവിൻ്റെ മണം നല്ല സുഗന്ധം അനുഭവപ്പെടും ഫ്രഷ്നെസ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രഷ് എയർ ഫ്രഷ് എയർ ആയിരിക്കും കാട്ടിലുണ്ടാവുക കാരണം അവിടെ പുകയോ ഡസ്റ്റ് പൊടിയോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഫ്രഷ്നെസ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രഷ് എയർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് കിട്ടും അല്ലേ കൂൾനെസ് ഓഫ് ഷെയ്ഡ്സ് അതായത് തണലുകൾ മരത്തിൻ്റെ ഒക്കെ തണൽ കാരണം നമുക്കൊരു തണുപ്പ് കിട്ടും ഫ്രൈറ്റനിങ് സൈലൻസ് അതായത് പേടിപ്പെടുത്തുന്ന സൈലൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതായത് നമ്മുടെ കാട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാടിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു നിശബ്ദത ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് പ്യുവർ സറൗണ്ടിങ്സ് ഒരു തൃപ്തി വന്നു നല്ല സറൗണ്ടിങ്സ് ആയതുകൊണ്ട് വൃത്തിയുള്ള സറൗണ്ടിങ്സ് ആയതുകൊണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അല്ലേ ഒരു കാട്ടിലൂടെ ഒരു നാച്ചുറൽ വാക്ക് നടത്തുമ്പോൾ യെസ് ഇനി നൗ റൈറ്റ് ഇൻ എ പാരഗ്രാഫ് വാട്ട് യു വുഡ് സി ഹിയർ സെൻസ് ഇൻ എ ഫോറസ്റ്റ് യു വർ ടീച്ചർ വിൽ ബി ഹെൽപ്പ് യു അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയത് തന്നെ ഒരു കുറിപ്പായിട്ട് എഴുതിയ വേണ്ടുള്ളൂ നമുക്ക് അവിടെ പോകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ അനുഭവപ്പെടും എന്തൊക്കെ കേൾക്കാൻ കഴിയും എന്തൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും അതൊക്കെ ഒന്നൊരു കുറിപ്പായിട്ട് എഴുതാനാണ് ഞാൻ എഴുതിയതായിരുന്നു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എന്നാലും അത് നൂൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഫോറസ്റ്റ് ഈസ് എ നൈസ് പ്ലേസ് ഫോറസ്റ്റ് ഒരു നല്ല പ്ലേസ് ആണ് വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് ബേർഡ്സ് ക്യാൻ ബി സീൻ എവ്രി വേർ വൈൽഡ് ആനിമൽസിനെയും ബേർഡ്സിനെ ഒക്കെ നമുക്ക് എവിടെയും കാണാൻ കഴിയും ഐ ക്യാൻ സീ മെനി ബിഗ് ട്രീസ് ബുഷേഴ്സ് ക്ലൈമ്പേഴ്സ് ക്രീപ്പേഴ്സ് മെനി പ്ലാന്
ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന എക്കോസൊക്കെ എന്നെ ത്രിൽ ചെയ്തു അതായത് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ത്രില്ലായി ഐ ക്യാൻ ഓൾസോ ഫീൽ ദ ഫ്രാഗ്രൻസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് അതായത് സുഗന്ധം ഉണ്ടാവുമല്ലോ പൂക്കളുടെ സുഗന്ധം അനുഭവപ്പെട്ടു കൂൾനെസ് ഓഫ് ഷെയ്ഡ്സ് അതായത് തണലുകളുടെ ഒരു തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടും പിന്നെ ഫ്രഷ്നെസ് ഓഫ് പ്യുവർ എയർ പ്യുവർ എയറിൻ്റെ ഒരു നല്ല ഒരു എയർ ശുദ്ധമായ വായുവാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക അതിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രഷ്നസ് ഐ ഫോർഗെറ്റ് ഓൾ മൈ വേഴ്സ് വെൻ ഐ ആം ഇൻ എ ഫോറസ്റ്റ് ഞാനൊരു കാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ നാച്ചുറൽ വാക്ക് നടത്തുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലെ സങ്കടങ്ങളൊക്കെ എവിടെയൊക്കെയോ പോവാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു വാർക്ക് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സുന്ദർലാൽ ബഹുഗുണേനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കാണിച്ചു അല്ലേ സുന്ദർലാൽ ബഹുഗണ ആരാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഉപജ്ഞാതാവാണ് അദ്ദേഹം ഈ അടുത്താണ് മരണപ്പെട്ടത് അതായത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് മെയ് ഇരുപത്തിയൊന്നിന് അദ്ദേഹം നമ്മൾ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു അല്ലേ സുന്ദർലാൽ ബഹുഗുണ അദ്ദേഹം പ്രകൃതിയെ നന്നായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു പ്രകൃതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരുന്നു സുന്ദർലാൽ ബഹുഗുണ ഇദ്ദേഹം ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാച്ചുറൽസ് ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് കേട്ടോ ഒരു ഭാഗമാണ് ജാർഗൻ ലിവിങ് ക്ലോസ് ടു നാച്ചുറൽ ഈസ് ലിവിങ് ലൈഫ് ഇൻ ഫുൾ സൂര്യമണി സ്റ്റോറി വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ബി ആൻ ഐ ഓപ്പണർ ടു ദോസ് ഹു deliberately walk away from nature suryamani is a tribal nature activist who loves the forest and considers it as her own she loved the forest and knew that she could do something to save it in college she became a part of the save the forest movement she went on nature walks with the children on weekends explaining that our survival is linked with the survival of the forest indile parayunnathu nature's daughter ennaanu idin thalakketta idile surya mani ennu parannittulla tribal nature activists ne pattidaanu idile parayunnathu avare forest ne ka nannai snehikkuna oru vyakti aayirunnu appo deham അതായത് ഇവർ എപ്പോഴും ഈ നാച്ചുറൽ വാക്കൊക്കെ നടത്തുമായിരുന്നു കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് വീക്കെൻഡ്സിൽ പിന്നെ ഈ ദേ ഇവർ എന്താണ് കോളേജിൽ സേവ് ദ ഫോറസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിൽ ഒരു അംഗമായിരുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞായിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തു പറഞ്ഞില്ല അതിൽ കാണിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വ്യക്തമായിട്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞു തരാത്തത് കേട്ടോ പിന്നെ കൂട്ടുകാരെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതാണ് സൂര്യമണി കേട്ടോ സൂര്യമണി ഭഗത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു പ്രകൃതി സ്നേഹി അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളാണ് മേധാ പട്കർ എന്ന് പറയുന്നത് നർമ്മദ ബച്ചാവോ ആന്തോളൻ എന്നൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് കൂടിയാണ് മേധാ പട്കർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവരെ പറ്റിയിട്ടും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ അപ്പോൾ ഒന്ന് കാണിച്ചതാണ് കേട്ടോ ഇതാണ് മേധാ പട്കർ ഓക്കെ പരിശീലന കിസിലൊക്കെ നിങ്ങളിത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഥയിലോട്ട് പോവായിരുന്നു അതായത് ഹൗ ഫാറിസ് ദ റിവർ എന്ന കഥയിലോട്ട് പോവായിരുന്നു അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ റെസ്കിൻ ബോണ്ടാണ് ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആരാണ് റെസ്കിൻ ബോണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് റെസ്കിൻ ബോണ്ടിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കൃതി കേട്ടോ ദ റൂം ഓൺ ദ റൂഫ് ഇതാണ് റെസ്കിൻ ബോണ്ടിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കൃതി പിന്നെ കുറേ കൃതികൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആരാണ് റെസ്കിൻ ബോണ്ട് എന്ന് നോക്കാം റൈറ്റർ റെസ്കിൻ ബോണ്ട് is an indian writer who writes in english he has written novels and poems and is known mostly for his contribution to children's literature he has more than 500 short stories to his credit reskin bond ne pattiyana parayunnathu reskin bond ennu annale or indian writer aanu adheham ezhudunnathu english laana idheham kore novelum poems okke ezhudittunde kutigalde perilana koodalayittum idhehathinte krithigal ariyapadunnathu pinne idheham 500 innekal mugalle short stories ezhudittunde to idinekku video vishayathayittu njan attadondana njan athra vivarikkathathu workalu maatram parnu povunnathu kaaranam inatha class il kore oru baadu workalu undayirunnu അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റോറി ടീച്ചർ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ആ സ്റ്റോറി ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടതാണ് വീഡിയോയുടെ തമ്മിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ തമ്മിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ഇടാം കേട്ടോ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വർക്ക്സ് നോക്കാം 
ഈ കഥ വായിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് യുവർ സെഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വർക്ക് ടീച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം എന്താണ് അതിലെ കഥാപാത്രമായ ആ ഒരു കിഡ് അതായത് കുട്ടി ആ കുട്ടിയുടെ അപ്പീരിയൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു രൂപത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റർഡി ബോയ് ആണ് ബ്ലാക്ക് ഹെയർ ആണ് ബ്ലാക്ക് ഷൈനിങ് ഐസ് ആണ് പിന്നെ ബ്രൗൺ സ്കിൻ ആണ് ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ഫീറ്റ് വാസ് വെരി റഫ് ആൻഡ് സ്ക്രാച്ച്ഡ് സ്ക്രാച്ച് സ്ക്രാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹാൻഡും റഫ് ആയിട്ടുള്ള ഫീറ്റും അങ്ങനെ ാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പീരിയൻസൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മളെ പറ്റിയിട്ടൊരു നമ്മുടെ ആ ഒരു രൂപത്തെ പറ്റിയിട്ടൊന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് ഐ എം ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ഞാൻ എൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എഴുതാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതും ഡിസ്ക്രൈബ് യുവർ സെൽഫ് ഐ എം ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് എനിക്ക് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സാണ് ഉള്ളത് ഐ ഹാവ് സ്മോൾ ഷൈനിങ് ബ്ലാക്ക് ഐസ് എനിക്ക് ചെറിയ ബ്ലാക്ക് ഐസ് ഷൈനിങ് തിളങ്ങുന്ന കറുത്ത കണ്ണുകളുണ്ട് മൈ സ്കിൻ ഇസ് ക്ലിയർ ബ്രൗൺ സ്കിൻ എൻ്റെ സ്കിൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലിയർ ബ്രൗൺ സ്കിൻ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ മൈ ഹെയർ ഇസ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് നീറ്റ് എൻ്റെ ഹെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് കളറാണ് നീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ ആണ് മൈ ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ഫീറ്റ് വാസ് വെരി സോഫ്റ്റ് എൻ്റെ കൈയും കാലൊക്കെ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൃദലായിട്ടുള്ളതാണെന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വർക്കിന് ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത വർക്ക് നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് ആണ് ദ ബോയ് നോട്ടീസസ് എഫ് യു പ്ലക്കാർഡ്സ് ആൻഡ് പോസ്റ്റേഴ്സ് വിത്ത് സ്ലോഗൻസ് റിട്ടേൺ ബൈ ലോസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ റീഡ് ദ സ്ലോഗൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് പ്ലക്കാർഡും പോസ്റ്ററും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്ലോഗൺ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്ലോഗൺ നമ്മൾ വായിക്കുക ഏതാണ് സേവ് ട്രീസ് സേവ് വാട്ടർ സേവ് ട്രീസ് ഹെൽപ്പ് ആസ് ബ്രീത്ത് അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ട് സ്ലോഗൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത് അത് ഇത് നാച്ചുറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് തികച്ചും പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ രണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് എന്ത് എഴുതണം സ്ലോഗൻസ് എഴുതണം അതായത് ഇതേപോലെ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ എഴുതണം നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന രണ്ടാണെന്ന് കാണിച്ചൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ ഇഫ് യു കട്ട് എ ട്രീ യു കിൽ എ ലൈഫ് നിങ്ങളൊരു മരം മുറിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ലൈഫ് ഒരു ജീവിതത്തെയാണ് കൊല്ലുന്നത് ഇനി പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഡോൺ മേക്ക് ട്രീസ് റെയർ ട്രീസ് മരങ്ങളെ റെയർ ആയിട്ട് ഇതാക്കരുത് അതായത് അധികം കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള കുറച്ചെണ്ണം മാത്രമായിട്ട് മാറ്റരുത് അതാണ് റെയർ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കീപ് ദം വിത്ത് കെയർ നിങ്ങളതിനെ ശ്രദ്ധ കൊണ്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുക അതാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വർക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്കിൽ എഴുതിയെടുക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത വർക്ക് നോക്കാം സോറി അടുത്ത വർക്ക് അല്ല ഇവിടെ സ്ലോഗൺ എഴുതുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് നോക്കുകയാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ സ്ലോഗൺ അപ്പോൾ എന്താ സ്ലോഗൺ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ക്ലിയർ ആൻഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടു ദ ടോപ്പിക് എന്താണ് ഇതിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആ വിഷയം വ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും പിന്നെ ഉചിതമായിട്ടുള്ളതും വേണം കേട്ടോ കൺ കേസ് ക്രിയേറ്റീവ് ക്യാച്ചി എഫക്റ്റീവ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ലോഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന സ്ലോഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺ കേസ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിരിക്കണം ക്യാച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയണം എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു സ്ലോഗനിൽ ഒരു ഫീച്ചർ ആയിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ നന്നായിട്ട് വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിരിക്കണം അതിലുണ്ടാവേണ്ടത് പിന്നെ റിത്മിക് ഹെൻസ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് സ്വീറ്റ് റിത്മിക് ഹെൻസ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് സ്വീറ്റ് അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ യു സംതിങ് ദാറ്റ് ഹാസ് ദ സെയിം ലെറ്റർ ഒരു അക്ഷരമുള്ള ഇതുകളെന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതായത് റിഡ്യൂസർ റീയൂസർ റീസൈക്കിൾ അതൊക്കെ കണ്ടില്ല അതിൽ ആർ മെയിനായിട്ട് വരുന്നൊരു ലെറ്റർ അതുപോലെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുക ഓക്കെ സ്ലോഗൻസ് എഴുതും ഇഫ് ദ സെയിം ലെറ്റർ കോൺ ബി യൂസ്ഡ് ട്രൈ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് റിത്മിക് ഒരേ അക്ഷരം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു താളം ഉണ്ടല്ലോ റിത്മിക് താളാത്മകമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പം റെയർ
right in the boxes given below. Tara kurutulla boxes la idu thana ana parayina the. Na amke idina answer no kam. Apa idine title enda ana? Lend a helping hand. Alle lend a helping hand enda ana idine title. Illustration. At at the chitri garan enda ana. Two children are playing around a tree. On the answer enda ana. Two children are playing around a tree. Or you tree de chitim kutela kali kina enda ana. Idine enda answer enda ana. Enda answer chende illustration enda ana. A damaged ഫോറസ്റ്റ് അതായത് മരങ്ങളൊക്കെ മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു ഡാമേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയാമല്ലോ ആ ഒരു ഇതാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ പിന്നെ സ്ലോഗൺ ഇതിലുള്ള മെയിൻ സ്ലോഗൺ എന്താണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്ലോഗൺ എന്താ നോ ട്രീസ് നോ മെൻ ഒരു ട്രീയും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യനും ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ലോഗൺ ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് പിന്നെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണ് അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡു നോട്ട് കട്ട് ഡൗൺ ട്രീസ് മരങ്ങൾ മുറിക്കരുത് പിന്നെ ഇതിലത്തെ മെസ്സേജ് എന്താണ് സ്റ്റോപ്പ് ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ സേവ് നാച്ചർ അതായത് ഫോറസ്റ്റിനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്നത് തടയുക പിന്നെ നാച്ചറിനെ സേവ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഇതിലുള്ള മെസ്സേജ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വർക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതിയെടുക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എഴുതാനുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എഴുതിയെടുക്കുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ദിവസം നല്ലൊരു ക്ലാസ്സുമായി ക